ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉറപ്പായും വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനെയും ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അല്ല ഒത്തിരി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയണം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും ഓരോ ചോദ്യം വരുമ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആക്കി തരാനായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഏതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലെ ഒരു പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അറിയാം എന്താണ് പരപ്പളവിനുള്ള സമവാക്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ത്രികോണം പി ക്യു ആറിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ടായാൽ മതി ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസും അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അതിന്റെ പകുതി അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏരിയ അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളില് നമ്മുടെ ബി ആരാണ് എച്ച് ആരാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത് വെറുതെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ല ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ നമുക്ക് ബേസും അറിയണം പാദവശം അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് അറിയണം ഉയരം അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇതിന്റെ ബേസ് എന്താ വരിക ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ഈ വശല്ലേ അതായത് പി ക്യു ആണ് പി ക്യു എത്രയാണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബേസ് നമുക്ക് കിട്ടി ബി നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അറിയണം ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അല്ലെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ പി ആർ ആണ് പി ആറിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി കിട്ടി എച്ച് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബിയും എച്ചും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബി എച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ബി വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ തേർട്ടി ടുവിന്റെ പകുതി തേർട്ടി ടുവിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് തേർട്ടി ടുവിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ എന്തായാലും മക്കളെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിക്കും എക്സാമിന് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ എന്തായാലും ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ബിയും എച്ചും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ദൻ ഈ ബിയും എച്ചും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക
അടുത്ത എന്താണ് ക്യു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ദാ ഈ ക്യു ആർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദാ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എസ് എ ഈക്വൽ ടു എ ആർ എസ് എയുടെ ലെങ്ത്തും എ ആറിന്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ദാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എസ് എ ദാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ലെങ്ത്തില്ലേ ഈ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെങ്ത്തും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ അതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എന്താണ് ടോട്ടൽ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എസ് എയും എ ആറും ഈക്വൽ ആണ് സിൻസ് എസ് എ ഈക്വൽ ടു എ ആർ എസ് എയും എ ആറും ഈക്വൽ ആണ് എസ് എ ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വി ഗെറ്റ് എസ് എ ഈക്വൽ ടു എസ് എ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ട്വൽവ് ആണ് അതിന് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരെന്താ എസ് എ ബി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബി ആണ് എസ് എ ബിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബി നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇടാ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബിയും എച്ചും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ബി എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് എ ആണ് അല്ലെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എസ് എ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഇവിടെ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബി ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ എസ് എ എസ് എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാ മിസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബി ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
height is 8 cm. So, we have 8 cm. So, we have this equation. We have half into b into h. We have half into b into 3 into 3 into 8. Okay? 8 into 3 is 24. 24 divided by 2. 24 divided by 2 is 12. Twelve one. So, we can answer it. Twelve centimeter. In the we answer it. Twelve centimeter. So, we can do this. This is question. Full. We can do this. Area of triangle. In the end, equation. We use it. So, we answer two questions. Triangle SPB. That is the shaded portion. We can do this. Area. We can do this. Area of triangle. In the chapter, we can do the area of triangles. In the section, we can do the equation. Half BH. That is the equation. We have problems in this video. We have important equation. We have a lot of examples of the examples. We have already discussed this in our channel. We have already discussed this in our live classes. We have discussed this in our channel. We have already discussed this in our area of triangles. We have already discussed this in our area of triangles. We have already discussed this in our area of triangles. We have already discussed this in our area of triangles. We have already discussed this in our area of triangles. We have already discussed this in our area of triangles. We have already discussed this in our area of triangles. If you want to know the number of the number, you will be ready for the exam in our family. You will be ready for the full mark set. You will be ready for the detail of the chapter. You will be ready for the sure questions. You will be ready for the comments. 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 You will be ready for the answer. You will be ready for the comments. You will be ready for the comments. Hello. अबे इधर आना माके को इन्हीं इतना होमवर्क क्वेश्चन उन्होंने ओके के बिटेन ना एक राइट ट्रायंगल के ट्रायंगल को उड़ता चंडा ए बी सी इन्हों बारे ना ट्रायंगल आना इ ट्रायंगल के इन दो अंडे बुड़ी के नाम इल्ला वरुम इ एक ट्रायंगल के एरिया कंडे बुड़ी क्या इ ट्रायंगल के एरिया नम की इजी आईटी गिट्टू हाफ बी एस